Canım ailem herkese merhaba nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir animasyon sorularından bir tanesine bakacağız yine videomuzu dikkatli izleyelim İzlediği sekar sürücü nasıl davranmalıdır diyor sabit hızla aynı şeritte yoluna devam etmeli sol şeride geçip derhal servise gitmeli yavaşlayıp sağ şeritten yoluna devam etmeli trafik kurallarına uygun olarak derhal durmalı sürücü nasıl davranmalıdır Cevabı bulursak doğru olan cevabımız D şıkkı trafik kurallarına uygun olarak derhal durmamız gerekecek. Videomuza baktığımız zaman gösterge panelimizde ne yanıyor? Hararet değil mi? Bakın şu anda görüyorsunuz. Hararet yanıyor. Trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini bildiren 3 tane göstergemiz var. Yağ lambası, şarj lambası ve hararet lambası şeklinde. Bu üçünü asla unutmayın. Ve bizim aracımız hararet yaptıysa şunu bileceğiz. Soğutma suyunun sıcaklığı aşırı yükseldi. Yani motor parçaları aşırı ısınarak zarar görebiliyordu. Hararet sebepleri önemliydi. Birkaç tanesine şöyle bir değinelim. Motor suyu eksilirse ne olur? Araç hararet yapar. Ne şekilde eksildiğin bir önemi var mı? Sam sorusu nasıl olduğun bir önemi var mı? Hayır yok. Motor suyu eksiliyorsa her aracınız hararet yapıyor. Araca uygun vites ve devirde kullanmazsanız aracınız hararet yapıyor. Radyatördeki su miktarı azaldı veya radyatör sızdırıyor veya radyatör kapı arızalanmış değil mi? Yine hararet meydana geliyor. Hortum ve bağlantı yerlerinde kaçak var radyatörün. Motor suyu eksilir mi? Eksilir değil mi? Eksiliyorsa o zaman ne geliyor? Hararet meydana geliyor. Otomobillerde mekanizmayı oluşturan motor, tekerlek, şasi ve benzeri bölümlerin dışında kalan görünen dış bölüme naat verilir. Kavrama, karoseri, manifold, süspansiyon soru önemli görsellere bakacağız. Doğru cevabımız. B şıkkı karoseri adı veriliyor. Şimdi bazı açıklamaları yapabilmek için bazı soruları vermemiz gerekiyor. Bakın orada kavrama diyor, süspansiyon diyor, süspansiyon diyor. Hemen şöyle bakalım. Kavrama denince aklımıza debriyaj gelecekti değil mi? E, vites değiştirme imkanı sağlayan aktarma organıydı aslında kendisi. Bakın vites değiştirme imkanı sağlayan aktarma organı biz Kavrama yani debriyaj diyorduk. Motorun hareketinin vites kutusuna iletilmesine ya da kesilmesine görev yapardı. İletmek, kesmek bunlar bizim anahtar kelimelerimiz lütfen unutmayın. Bir de milli eğitim diyor ki kavrama debriyaj sistemi aracın neresine yer alır diyor. Motor ile vites kutusu arasında yer alıyor, alıyor asla unutmayın. Diğerine bakalım. Şu anki gördüğünüz neye benziyor? Süspansiyon sistemi bizim aklımıza gelecek değil mi? Neydi süspansiyon sistemi? Yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümleyerek yumuşatan sisteme biz süspansiyon sistemi diyorduk. İki tane elemanımız vardı. Helezon yaylar ve amortisörlerdi. Hangisi bizim için daha önemliydi? Amortisörler değil mi? Neden? Tanım olarak sorabiliyorlardı. Yani salınım süresini kısaltan parça eşittir amortisör diyorduk. İlk yardımcı kaza yapan aracın içerisinden yaraları çıkarmadan önce hangisine özellikle dikkat etmelidir? Aracın yanma veya devrilme tehlikesinin olup olmadığına, yaraların üzerinde bulunan giysilere, yaraların cinsiyetlerine, aracın modeline. Doğru cevabımız. A şıkkı aracın yanma veya devrilme tehlikesinin olup olmadığına dikkat etmemiz e, dikkat etmesi gerekiyordu. Peki yine kazalar ve yaralar üzerinden gidelim. Kaza geçirmiş bir e, araçta içerisinde yaralar varsa ve araçta da yangın ihtimali varsa ilk yapılması gereken işlem ne olacak arkadaşlar? Biz her ihtimali düşüneceğiz. Hem aracın kontağını kapatacağız hem de yaraları oradan uzaklaştıracağız. Peki Kaza yerindeki yaralıyı sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edeceğiz? Hayati tehlikelerine karşı önlem aldıktan sonra kaza yerindeki yaralıyı sağlık kuruluşuna sevk edeceğiz. Bir de durumunun değerlendirilmesi var. Yani kaza zedinin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapacağımız müdahale için önem taşımaktaydı. Vücut ısısı önemliydi ve vücut ısısı yaşam bulguları içerisine yer alırdı. Verilenlerden hangileri trafik kazalarında sürücüler için asli kusurla sayılacak hallerdendir? Asli kusura işlemiştik. Birincisi geçme yasağı olan yerlerden geçme. İkincisi kavşaklarda geçiş önceliğine uymama. Üçüncüsü doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma. Dördüncüsü kırmızı ışıkta trafik işaretine veya yetkili memurun dur işaretinde geçme. Şıklar 1-2, 1-3-4, 2-3-4, 1-2-3-4.
Doğru cevabımız. D şıkkı yukarıdakilerin hepsi olacak. Asya kusur değinince hata ve kusur arayacaksınız. Bakın geçme yasağı olan bir yer var değil mi? Y- yasak. Ve oradan geçemem. Yasak. Ama ben oradan geçersem hata ve kusur işlemiş oluyorum. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak. Bakın uymuyorum. Yine, yine asya kusur işlemiş oluyorum. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma. Yine aynı şekilde. Kırmızı ışıkla trafik işaretine veya yetkili memurun Dur işaretine durmuyorum geçiyorum değil mi? Kırmızı ışık yandı durmadım geçtim. Trafik polisi dur dedi durmadım geçtim. Neydi bu? Asli kusurdu. Peki karşı şeridi ihlal etmek. Asli kusur değil mi? Burada hata ve kusur var. Araçlar park etmişti gittim ben araçlara çarptım. Bu ne peki? Asli kusurdu. Arkadan çarpma ne peki? Yüzde yüz asli kusur zaten arkadan çarpma. Peki bölünmüş karayolundasınız. Öndeki araca arkadan çarptınız. Fark eder mi ne yol oldu? Ana yol bağlantı yolu bölünmüş arka. E hiç fark etmiyor değil mi? Arkadan çarptınız mı siz araca? Çarptınız. O zaman bu ne? Asli kusur. Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir? Trafikteki bütün kuralları nedenine öğrenir. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisini ya da sevdiklerinin canını tehlike attığını farkında olur. Şıklar 1 2 1 3 2 3 1 2 3. Doğru cevabımız B şıkkı 1 ve 3 olacak trafik adabından bahsediyoruz. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenirdi ve yapacağı bir kural ihlalinde kendisi ya da sevdiklerinin canının tehlike altını farkında olurdu. İki neden ele almadık. Sadece maddi ceza olduğunu düşünmek trafik adabına uymuyor. Bir de bunun manevi tarafı var değil mi? Hem maddi hem de manevi tarafını düşünmemiz gerekiyor. Şöyle bir örnek verelim mi? Şimdi emniyet kemerini takmamız gerektiğini her birimiz biliyoruz. Neden? Bizi e, ölüm ve yaralanmalara karşı şu korusun diye değil mi? Bu yüzden emniyet kemerini her zaman biz takarız. Takmamız da gerekiyor. Peki bir tane sürücü düşünün. Emniyet kemerini takmıyor. Ama ileride bir e, çevirme var. Emniyet kemerini takayım. Şimdi maddi boyutunda düşünerek ceza yemeyim diyerek emniyet kemerini takıyorsa eğer bunun ölüm ve yaralanma riskini hiç düşünmeden sadece ceza ve maddi boyutunu düşünerek emniyet kemerini takıyorsa trafik adabına sahip bir sürücü Değil diyoruz. Anlatabildim mi? Hem maddi hem de manevi tarafını düşünmesi gerekiyor. Sürücüler dönüşlerde hangisini yapmak zorundadır? Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmek. İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmek. Dönmeye başladıktan sonra işaret vermek. Arkadan gelen araçlara yol vermek. Doğru cevabımız. A şıkkı olacak niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmek. Döneceksem sağ tarafa döneceksem fark etmez sol olsun. Sağ sinyal sol sinyali vermek zorundayım. Ama sinyal verir vermez hemen o an o saniye aniden şerit değiştirmiyorsunuz arkadaşlar. Dönmeye başladıktan sonra işaret vermenin hiçbir anlamı yoktur. Zaten dönüşü bitirmek üzeresinizdir değil mi? Ve arkadan gelen araçlara da yol vermek bu da değil. Sinyal vereceksiniz. Sağ döneceksiniz eğer sinyal veriyorsunuz ama öncesine yolu kontrol etmemiz gerekiyor değil mi? İşte dönüşünüzü sağa dönecekseniz dar Sola dönecekseniz geniş olarak alacaksınız. Dönmeye başladıktan sonra işaret vermenin hiçbir anlamı yok. Bir de trafikte iletişim var. Bu iletişimde şöyle araca bindiniz, kontağı açtınız. Bu iletişim devam ediyor diğer sürücüler ile. Ne zaman bitiyor bu iletişim? Siz aracın kontağını kapattığınız an bitiyor. İşte bu iletişim şudur. Sinyal varmaktır arkadaşlar değil mi? Dörtleri yakmaktır. Bakın bunlar bir iletişimdir. Diğer sürücüler ile aramızda olan bir iletişimdir. Şekilde ki kontrolsüz kavşakta iki çiş hakkını hangi araç kullanmalı? Dikkatli bakalım. Traktör, otomobil, kamyonet, motosiklet. Doğru cevabımız. C şakı kamyonet olacak. Şimdi orası kontrollü mü kontrolsüz mü? Kontrolsüz tamam buraya kontrolsüz yazmış ama şunu bilin. Ee, bir kavşakta trafik ışıkları yoksa, levhalar yoksa hiçbir şey var mı orada? Yok değil mi? O zaman orası kontrolsüz kavşak. Düz giden araçlar, dönecek olan araçlara göre öncelik hakkına sahip. Oradaki traktöre bakalım herhangi bir geçiş önceliği var mı? Yok değil mi? 
eledik. Motosiklet herhangi bir geçiş önceliği var mı? Yok. Bir de ne yapıyor? Dönüş yapmak istiyor. Onu da eledik. Şimdi iki tane aracımız kaldı. Otomobil ve kamyonet. İkisi de düz gitmek istiyorsa hemen sağdakine yol verme kuralını hatırlıyorsunuz. Otomobilin sağında kalan kamyonet ilk geçer diyorsunuz. Geceliğin arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün hangisini yapması doğrudur? Arkadaki araç sürücüsüne sinyale geç işareti vermesi, hızını sabit tutması, gerekirse yavaşlaması, uzay gösteren lambaları yakması, taşıt yolunun soluna yaklaşması. Doğru cevabımız. B şıkkı olacak hızını sabit tutması gerekirse yavaşlaması. Hemen oraya iki tane araç çizdik. Bir nolu araç ve iki nolu araç. Bize neye soruyor? Gece gidiyoruz. Arkamızda bir araç var. Bizi geçmek istediğini anladık. Ne yapacağız? Ne yapmamız doğru olur? Hızımızı sabit tutuyoruz. Gerekirse yavaşlıyoruz arkadaşlar. Burada hızlanmıyorsunuz. Veya kendi e, arkanızdaki araçtan önce davranarak kendi önünüzdeki aracı geçmeye sollamaya kalkmıyorsunuz. Gerekirse hafif şöyle sağ yaklaşabilirsiniz. Onun geçişini kolaylaştırmak adına. Ne diyorduk biz? Geçişi kolaylaştıracağız. Soylaştırmayacağız diyorduk değil mi? Bir de şu A şakı. Arkadaki araç sürücüsüne sinyale geç işareti vermesi. Trafikte bunu görürsünüz arkadaşlar. Ee, bu, bu tamamen yasaktır. Bakın yasaktır bu. Yok öyle bir şey. Önümdeki araç bana sinyal verdi. Geç hadi önüm boş diyor. Hayır. Ona inanmayacaksınız. Güvenmeyeceksiniz. E, bu zaten yasaktır. Sinyalle geç işareti verilmez. Bunun ile alakalı sınav soruları var. O yüzden söylüyorum. Duy organlarının hiçbir uyarına tepki veremeyecek şekilde fonksiyonlarını yitirmesiyle beliren uzun süreli bilinç kaybı hali hangisidir? Şok, bayılma, koma, kansızlık. Doğru cevabımız. C şıkkı koma olacak arkadaşlar. Kişinin çevreyle bağlantıları tamamen kesilmişti. Uyaralara cevap veremezdi. Derin uzun süreli bilinç kaybı haline biz koma diyorduk. Bilinç kaybının en ileri durumu neydi? Komaydı. Peki mantığını anlayalım. Asla ezber yapmayın. Bir de şunu söyleyelim. Sınav sorularına ezber yapmayın arkadaşlar. Ezber yok artık. Mantığını anlayacağız. Anlatabiliyor muyum? Ezber yaparsanız kalırsınız. Açık ve net olarak söyleyeyim. Soruları ezber yapmayın. Açıklamaları dikkatli dinleyin. Artık mantık içerikli sorular var. Şimdi kumadan bahsedeceğim. Bir beyefendi var. Beyefendi iyi misiniz? Beni duyabiliyor musunuz? Hayır cevap vermiyor. Omuzlarını sıkıyorum. Cevap veriyor mu? Tepki veriyor mu? Hayır vermiyor. O zaman bilinci kapalı. Yani Eksi. Şimdi ne yapacağım? Bak dinle hisset yöntemiyle nefes alıyor mu almıyor mu onu anlamaya çalışacağım. Bakıyorum dinliyorum hissediyorum. 10 saniye lütfen unutmayın. 10 saniye boyunca baktım nefes alıyor. Eksi artı olunca ne yapacağım ben? Koma pozisyonu vereceğim değil mi? Bilinç kapalı. Nefes de almıyor. Ne yapacağım? Temel yaşam desteğine başlayacağım. Şimdi orada şok da var. Ee, şoktan da bahsedeyim. Kalp damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine biz şok diyorduk arkadaşlar. Ve şok durumdaki kazazede yapılması gereken ilk işlem hava yolu açıklığının sağlanması olacaktı. Orada bayılma var. Şöyle bir görsele bakalım mı? Görsellere bakalım öyle söyleyelim. Yukarıdaki zaten koma pozisyonu söylemiştik. Aşağıdaki şok pozisyonu. Peki bir kişi var bayıldı kusması da var. Hangi pozisyonu vereceğim? Koma mı şok mu? Koma pozisyonu değil mi? Bayıldı kusması var. Koma pozisyonu yan yatış. Bayıldı kusması yok. Hangi pozisyonu vereceğim? Hemen aşağıdaki şok pozisyonu vereceğim. Peki bayılma ne demekti? Dolaşım yetmezliği sonucu beynin kansız Oksijensiz kalması nedeniyle geçici kısa süreli olarak meydana gelen bilinç kaybıydı. Peki bayılma sonucu hangi sistemin faaliyeti duruyor? Milletim soruyor bunu. Hareket sistemi unutmayın olur mu? Bayılma sonucu hareket sisteminin faaliyeti duruyordu. Geldik buraya hemen oynatalım. Videomuza bakalım dikkatli bir şekilde. Bu tarz soruları çözerken aracın içerisinde kendisinin olduğunu düşünün arkadaşlar. Genel olarak animasyon sorularını bu şekilde yapın. Bir nolu araca hangi ceza uygulanır? İhtar edilir, ceza verilmez. Sadece ceza puanı, sadece para cezası, para cezası ve ceza puanı. 
Doğru cevabımız. Değişik olacak değil mi? Para cezası ve ceza puanı uygulanı. İyi de hocam neden ceza yedi? Şimdi bir nola araç sürücüsü. Bakın araç nerede? Sol şeritte değil mi? Sol şeride işgal mi ediyor şu anda? Evet işgal ediyor. Biz neyi biliyorduk? Sol şerit sürekli olarak işgal edilmez diyorduk. Ama bir nola araç sürücüsü sol şeridi neredeyse kapatmak üzere zaten. İşgal ettiği için para cezası ve ceza puanı uygulanıyor. Hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir? Dudakların morarması, göz bebeklerinin küçülmesi, göz hareketlerinin kaybolması, nefes alma ve verme sesinin duyulamaması. Doğru cevabımız. B şıkkı göz bebeklerinin küçülmesi demiş. Hayır bakın hemlik manevrasına tam tıkanmada bahsettiğimiz zaman göz bebeklerinin büyüdüğünü söylerdik değil mi? Kişi nefes alamazdı, konuşamazdı. Solunum durmuştu. Solunum durduysa göz bebekleri küçülmez, göz bebekleri büyür arkadaşlar. Dudaklar morarır, dudaklar bu ev burunda parmak uçlarında bir morarma meydana gel gelir. Göz hareketleri kaybolur çünkü artık solunum yoktur. Nefes alma verme sesi de artık duyulamaz. Ve solunum durması neydi? Solunum hareketlerinin durması nedeniyle vücudun yaşamak için ihtiyacı olan oksijenden yoksun kalmasıydı değil mi? Zaman kaybetmeden sonra solunuma başlamamız gerekiyordu. Başlamazsak eğer aksi takdirde kalp durması meydana gelecekti. Yukarıdakilerden hangileri bayılmış olan bir kazazede yapılması gereken iki artım uygulamalarındandır? Birincisi sıkan gesler gevşetilir. İkincisi sırt üstü yatırılarak ayakları 45 santim kaldırılır. Üçüncüsü kusma varsa mide içeriğini yutması için yere oturup pozisyonda tutulur. Dördüncüsü solunum yalı açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır. Şıklar 1, 4, 2, 3, 1, 3, 4, 1, 2, 3 ve 4. Doğru cevabımız. A şakı 1 ve 4 olacak. Bakın bayılmış olan bir kişiden bahsediyoruz değil mi? Sıkan giysilerini gevşeteceğiz. Bir gömleği vardır, kravatı, kravatı vardır. Onu açacaksınız. Solunum yol açıklığını kontrol edeceksiniz ve açıklığın korunmasını sağlayacaksınız. 2'ye gelirse 45 santim diyor. Şimdi bayılmış olan kişi evet biz şok pozisyonu veriyorduk ama ayakları 30 santim olacaktı. 45 santim değil. Bu yüzden 2'yi eliyorsunuz. Kusma varsa diyor mide içeriğini yutması için yere oturup pozisyona tutulur diyor. Biraz önceki yaptığım açıklamayı lütfen hatırlayın. Kişi bayıldıysa kusması varsa yan yatış pozisyonu alıyorduk değil mi? Yani koma pozisyonunu alıyorduk. Burada yere oturur diyor. Onu da eledik. Cevabımız A şıkkı. Taşıtlarla ilgili aşağıdaki hallerden hangisi fark etme örnektir? 5 dakikadan fazla beklemek, 5 dakikadan az beklemek, yük yüklemek veya boşaltmak, yolun kapalı olması durumunda beklemek. Doğru cevabımız. Aşık olacak 5 dakikadan fazla bekliyorsam ben bu neye giriyordu? Park etmeye giriyordu. Sınavlarda durma, duraklama, park etme bunlar gelebiliyordu. Bunlardan bahsettim. Yeni gelen arkadaşlarım lütfen geriye dönük sonra videolarına bakmaya çalışsınlar. Asla ihmal etmeyin onları mutlaka bakın. Velenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur? Yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirilmesi, ilk yardım önceliklerinin belirlenmesi, yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi, güvenli bir müdahale sağlanması, şıklar yaralıyı değerlendirmenin, trafik kazalarını azaltmanın, sağlık personeli niteliği kazanmanın, insanları zararlı alışkanlıklarına uzaklaştırmanın. Doğru cevabımız. Aşık olacak değil mi? Yaralıyı değerlendirmenin bakın ciddiyeti, önceliği, yöntemi, müdahalesi ne yapıyorum ben? Yaralıyı değerlendiriyorum. Hangisi trafikte güvenliği tehdit eden usullerden birisi değildir? Artış hızına uyumlu bir şekilde gerekli yol çalışması ve düzenlemenin yapılması, trafik ortamındaki sürücü ve yayaların artması, kişilik özelliklerinden kaynaklı riskler, artan stresli ve güç yaşam koşulları. Doğru cevabımız. Aşık olacak trafikte güvenli tehdit eden unsurlar. Bakın sürücüler, yayalar arttığı zaman evet bunlar trafikte güvenli tehdit ediyordu. Kişilik özelliklerinden kaynaklı riskler. Bu ne demek? Kişi e, heyecanlıysa, heyecanlı bir şekilde araç kullanıyorsa, sürekli slalom yaparak araç kullanıyorsa değil mi? bu kişilik özelliğidir. Yani artan stresli ve güç yaşam koşulları. 
Bu da dahil bir de şunu ekleyelim. Kişi öfkeliyse, kızgınsa, hırslıysa değil mi? Ve bu duygular içerisinde araç kullanıyorsa yine trafikte güvenliği tehdit eden unsurlar arasına girer. Hangisi şehir arası karayollarının yapım ve bakımından sorumludur? İl Belediye Başkanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı. Doğru cevabımız. CHK Karayolları Genel Müdürlüğü olacak kurumlar ile alakalı bir soruydu. Lastik hava basınçlarının çok düşük veya çok yüksek olması hangi neden olur? Alfirin arızalanmasına, sürüş güvenliğinin artmasına, bücon sumularının gevşemesine, lastiklerin kullanım ömrünün kısalmasına. Doğru cevabımız. Değişik olacak lastiklerin kullanım ömrünün kısalması neden olacaktı. Bir de lastik demişken lastiklerin görevlerini bir öğrenelim. Lastiğin görevi nedir? Ne işe yarıyor lastik? Aracın yükünü taşıyor değil mi? Direksiyon ile verilen yönü izliyor. Emniyetli bir şekilde hem ıslak hem kuru zeminde aracı durduruyor. Titreşimleri azaltıyor. Motordan gelen gücü ileri geri olarak yansıtıyor. İşte biz bunlara lastiklerin görevleri diyoruz arkadaşlar. Peki yine lastik üzerinden gidelim. E, araçta belli bir kilometre veya kullanım sonunda araç lastiklerin değiştirmesi gerekiyor mu? Elbette gerekiyor. Peki lastikler eskidiyse, aşındıysa kaza riski ne oluyor? Artıyor değil mi? Hele ki yağışlı, buzlu, kaygan yollarda ise lastikler bir de eskidiyse, aşındıysa kaza riski de artıyor. İşte bunlar kaza riskini artıran faktörler içerisinde yer alıyor. Motorun soğutma sisteminde bulunan su pompasının görevi hangisidir? Radyatördeki suyu kartere göndermek, radyatördeki suyu su kanallarına göndermek, radyatördeki suyu yağ kanallarına göndermek, Radyatördeki suyu yanma odasına göndermek. Doğru cevabımız. B şıkkı olacak su pompasının görevi neydi? Su kanallarına göndermek. Neyi? Radyatördeki suyu su kanallarına göndermekti. Araç itilerek çalıştırılacak olursa hangisinin olması beklenir? Rolant ayarının bozulması, vantilatör kayışının kopması, trigger kayışının kopması veya sıyırması Marş motorunun arızalanması. Doğru cevabımız. C şıkkı trigger kayışının kopması veya sıyırması meydana gelecekti. Araç hiçbir şekilde itilerek çalıştırılmaz. Hem de hele ki otomatik vitesli araç ise bu asla yapılmıyor. Peki vantilatör kayışının kopması diyor ya arkadaşlar. Vantilatör kayışı koparsa ne olur? Motor sıcaklığı ne olur? Aniden yükselir değil mi? Peki motor sıcaklığı aniden yükselirse hararet meydana gelir mi? Gelir. Bu söylediklerim önemli mi? Evet önemli. Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi hangisi olabilir? Far kablo bağlantıların oksitlenmesi, akü şarj durumunun yeterli olmaması, hava filtresinin kirlenmesi, bujilerin eskimesi. Doğru cevabımız ışık olacak akü şarj durumunun yeterli olmaması olacaktı yavaş dönüyorsa eğer peki marş dedik ya marş sisteminin görevi neydi motora ilk hareketi varmaydı unutmayın hatta bunu görsel olarak da sönebiliyorlardı marş sisteminin görevi motora ilk hareketi varmaydı ve marş sistemiyle e, alakalı sorularda aklınıza ilk olarak akü ve marş motoru gelsin olur mu? Akü ve marş motoru gelsin. 21. Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken hangisidir? Ağız içinin temizlenerek hava yol açıklığının sağlanması, solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atılması, suni solunuma başlamadan 5 dakika beklenilmesi, hastanın ayaklarını yükseltilmesi. Doğru cevabımız. A şıkkı olacak. Suni solunum işlemi öncesine suni solunum yapacağım ama önce bir ağız içine bakmam lazım. Neden? O an kişinin ağzına sakız olabilirdi, şeker olabilirdi değil mi? Onu oradan çıkartmam lazım. Yoksa nasıl yapacağım suni solunumu yapamam. Ağızdan ağza suni solunumda verilen hava miktarının yeterliliği kızazedenin hangi durumundan anlaşılır? Yüzünün sararmasından, nabız sayısının azalmasından, vücut sıcaklığının azalmasından, göğüs kafesinin yükselmesinden. Doğru cevabımız. Değişik olacak göğüs kafesinin yükselmesinden anlayacaktık verdiğimiz hava miktarının yeterliliğini. 
hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorun içine giren hava akışı zorlaşır, motor çekişten düşer ve yakıt sarfiyatı artar. Yağ fitresi, hava fitresi, yakıt fitresi, polen fitresi. Doğru cevabımız. 5 yakı hava fitresi olacak. Bakın motorun içine ne giriyor? Hava değil mi? Hava akışı zorlaşır diyor. Bakın zorlaşır. Motor çekişten düşer. Yakıt sarfiyatı artar. Bu üçünü asla unutmayın. Yıldızladığım üçü ayrı bir ayrı ayrı sınav sorusudur bizim için. Şimdi diğerlerine bakalım. Yağ fitresi ne demekti? Yağ pompasını pompalada yağ süzerek içindeki yabancı maddeleri temizlerdi yağ fitresi. Orada polen fitresi var. Polen deyince aklınıza klima sistemi gelsin olur mu? Aracın klimasına giren havanın süzülmesini sağlardı çünkü polen fitresi. Böylece e, tozların araç içerisine girmesini engellerdi. Aslında sağlığımız için de polen fitresi önemliydi. Orada bir de e, yakıt fitresi var. Yakıt içerisindeki yabancı maddeleri temizleyen elemandı kendisi. Diyelim 24'e geçelim. Hangisi yakıt enjeksiyon sisteminin parçasıdır? Bu J karter, distribütör, enjektör. Doğru cevabımız D şıkkı enjektör olacak 25. Araçların güvenli bir şekilde yavaşlamasını, durmasını ve sabitlenmesini sağlayan sistem hangisidir? Fren sistemi, marş sistemi, ateşleme sistemi, süspansiyon sistemi. Doğru cevabımız A şıkkı fren sistemi olacak. Diyelim ki sistemleri hiç bilmiyorum, bakamadım, çalışamadım ama ne diyor soru? Yavaşlamak, durmak sabitlemek değil mi? Yavaşlayacağım ne yapıyorum? Fren. Duracağım fren. Aracı sabitliyorum fren. Yani el freni değil mi? Hani buradan da soruları çözebilirsiniz aslında. Onun demeye getiriyorum. Ve orada bir de marş sistemi var. Onu da söyleyeyim mi? Motora ilk hareketi varmak da marş sisteminin görevi tekrar hatırlamış olalım. Aklımıza ne gelecekti? Akü ve marş motoru gelecekti. Ateşleme sistemi var değil mi? Silindire giren yakıt hava karışımını ateşlerdi. Ateşleme sistemi. Süspansiyon sistemi neydi söylemiştim aslında. Yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri, salınımları, ani şokları sönümleyerek yumuşatırdı. Aracın kontak anahtarı motoru çalıştırmayacak şekilde açıldığında gösterge panelinde bulunan şekildeki akü şarj ekaz ışığının yanması gerekir. Yanmıyorsa arıza hangisinde olabilir? Marş motorunda, soğutma fanında, motor devir göstergesinde, akü şarj ekaz ışığının ampulünde. Doğru cevabımız. D şıkkı akü şarj ekaz ışığının ampulünde arıza olabilir. Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında göğüs kimi kaç santim aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır. Bize yetişkin ve bebek verilmiş. A şakı 2, 1, B şakı 3, 2, C şakı 5, 4, D şakı 7, 6. Doğru cevabımız. C şakı olacak yetişkinlerde 5 santim, bebeklerde 4 santim, çocuklarda kaçtı? Çocuklarda da 5 santim olacaktı. Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hali trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir? Kabalık, hırçınlık, bencillik, sorumluluk. Doğru cevabımız. D şaka sorumluluk olacak. Bakın davranışların sonuçlarını düşünerek hareket ediyor değil mi? Sorumluluk bilincinde olduğunu gösterir. Yukarıdaki ifadede trafik adabının hangi yönü üzerine söylenmiş olabilir? Düşene sırtını dönen korksun bir gün kendi düştüğünde kimse ona elini uzatmayacaktır. Trafik adabının hangi yönü üzerine söylenmiş olabilir? Yardımlaşma, iletişim, sorumluluk, hoşgörü. Doğru cevabımız. A şakı yardımlaşma olacaktı. 30. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yolun taşı trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir? Dikkatli bakalım. Doğru cevabımız A şıkkı olacak yolun trafiğe kapatılmış olduğunu bildirir. B şıkkı motosiklet hariç motorlu taşı trafiğine kapalı, kapalı yol yani motosiklet girebilir diğer taşıtlar giremez. C şıkkı girişi olmayan yol D şıkkı bisiklet giremez şeklinde. Hangisi koma belirtilerindendir? Bilinsizlik, hareketsizlik ve uyku hali, kötü kokulara karşı burnunu tıkama, sorulan sorulara anlamlı cevap verme, gözleri ile hareket eden cisimleri takip etme. Doğru cevabımız. A şıkkı bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hali olacaktı. Koma neydi? Derin, uzun süreli bilinç kaybı haliydi. Peki komada olan kişinin 
e, komada olan birini düşünün. Dudakları susuzluktan kurumuş arkadaşlar. Bir yudum su versem olur mu? Bir iki yudum ise olmaz. Bakın komada olan kişi ağızdan yiyecek içecek sıvı vermiyorsunuz arkadaşlarım. Çünkü kendinde değildir. Yutkunamaz hiçbir şekilde. Sizin o küçücük diye düşündüğüm verdiğiniz bir yudum su o kişinin solunum yolunu tıkayabilir. Bu tür arterindeki yağ seviyesi normalin çok altında iken motor çalıştırılırsa ne olur? Motor ısınır yanar, motor yakıtına yağ karışır, motor çok soğur, motor suyuna yağ karışır. Doğru cevabımız. A şıkkı olacak motor ısınır ve yanar arkadaşlar. Şimdi karteri bir öğrenelim. Karter hangi sisteminin parçasıydı? Önemliydi bizim için. Yağlama sisteminin bir parçasıydı. Karter, yağlama, yağlama, karter şeklini aklımıza tutuyorduk. Peki karterin bir de contası var. Karter contası yırtılırsa motor yağının eksilmesine neden oluyor. Bunu da unutmayın. Ve karter motorun parçalarından da hani unutmayanı soruyorlar değil mi bize? Ben size vermiştim görseli de motorun parçalarını diye. Karter motorun parçalarından da. Boşluk doldurmaca oraya ne yazacağız? Motorun soğutma sisteminde kullanılan nokta nokta diyor donmaya önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır. Oraya ne yazacağız? Asit, antifreyiz, saf su, elektrolit. Doğru cevabımız. B şıkkı antifriz olacak değil mi? Antifriz korozyonu önler, paslanmayı, kireç oluşumunu önler, parçaların ömrünü artırır ve antifriz denince sadece zorla kış koşullarında kullanmamız gerektiğini biliriz ama öyle değildir aslında. Antifriz e, yazında yani her mevsim, dört mevsim kullanılması gerekiyor. Hangisi trafik kazalarının en önemli sebebidir? Sürücülerin kurallara uymaması, uyarı işaretlerin yetersiz olması, Trafik görevlilerinin yetersiz olması, yolların bakımsız olması. Doğru cevabımız. Aşık olacak sürücülerin kurallara uymaması işte en önemli sebebiydi. Hangisi yağlama sisteminin parçasıdır? Distribütör, kabratör, karter, alternatör. Doğru cevabımız. CJK karter olacaktı. Karter yağlama, yağlama karter biraz önce söylemiştik aslında. Bir de orada karbüratör yazıyor değil mi? Neydi karbüratör? Üçten yanmalı motorlarda motorun silindirlerinde yanacak benzin hava karışımını sağlayan aygıta biz karbüratör diyorduk. Orada distribütör var. Distribütör hangi sistemin parçası olduğunu soruyorlar. Ateşleme sisteminin bir parçasıdır distribütör. Aküden gelen elektriği bujilere dağıtıyor. Dağıtıyor ve e, bujilerde elektrik kıvılcımı ile yakıt hava karışımını ateşliyordu. Alternatörden bahsettik mi? Bahsetmiştik ama şey, kısaca söyleyeyim. Aracın aküsünü şarj eden parçaydı alternatör. Yaptığım açıklamalar önemli. Her zaman söylüyorum. Lütfen dikkatli dinleyin. Hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir? Kızgın biçimde korneye basmak, sürü sırasında aceleci davranmak, başkalarının hakkına saygılı olmak, dar yolda gelen araçlarla inatlaşmak. Doğru cevabımız. C şıkkı olacak. Soru benden olumlu bir şey istiyorsa hemen aşıklarda olumlu olan bir şey arayacağım. Başkalarının hakkına saygılı olmak. Mantık içeren sorularda şu anki olduğu gibi sorunun ne istediğine bir bakın. Olumlu bir şey mi istiyor, olumsuz bir şey mi? Olumlu bir şey istiyorsa eğer 3 tane olumsuz, 1 tane olumlu vardır cevap olumlu olan veya tam tersi 3 tane olumlu vardır, 1 tane olumsuz vardır cevap olumsuz olandır. Sınavdasınız, heyecanlısınız, soruyu okudunuz, anlayamadınız, vakit de daraldı, bu şekilde yapabilirsiniz. Araç gösterge panelinde ABS uyarı ışığının yanması, aracın hangi sisteminde arzı olduğunu belirtir. Fren, yakıt, yağlama, soğutma. Doğru cevabımız. A şıkkı fren olacak değil mi? ABS fren sistemi diyoruz zaten. Araçtaki iki yardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı neye göre belirlenir? Sürücün isteğine, mevsim ve, mevsim ve yol durumuna, sürücü ve yolcuların sağlık durumlarına, aracın tipi ve içinde bulunacağı kişi sayısına. Doğru cevabımız. D şıkkı değil mi? Miktarı sorduysa aracın tipi ve içinde bulunacağı kişi sayısına diyorsunuz. E, ortak özelliğini sorarsa ilk yardım çantasında bulunan malzemelerin ortak özelliği nedir derse yaşam kurtarmada kullanılmalarıdır dersiniz. 
Dizel motorun soğuk havalarda kolay çalışmasını hangisi sağlar? Antifriz, sarmosat, kızdırma bujesi, hava filtresi. Doğru cevabımız. C şakı olacaktı. Bakın dizel deyince aklınıza kızdırma bujesi gelsin. Soğuk havada kolay çalışmasını kızdırma bujesi sağlar. Peki yine soğuk havada zor çalışıyorsa benim dizel aracım soğuk havada zor çalışıyorsa ne arıza alanda nerede sıkıntı var? Hemen yine kızdırma bujesi aklınıza gelecek. Ve sadece dizel motorlu araçlarda bulunuyor kızdırma bujesi. Seyir halindeyken gösterge panelinde şehirdeki yıkaz ışığının yanması durumunda hangisi yapılmalıdır? Araç ışıkları açılıp kapatılmalıdır. Hız azaltılarak sürüşe devam edilmelidir. Dörtle yıkan sambaları yakılarak yola devam edilmelidir. Araç güvenli bir şekilde durdurulmalı ve aracın kontrolü kapatılmalıdır. Doğru cevabımız. D şıkkı olacak yağ lambasını gördük. Araca durduracağız ve kontağı kapatacağız. Araç hareket halinde ettirilmek istenildiğinde rahat harekete geçmiyor, zorlanıyorsa sebebi hangisi olabilir? Şikle çekilidir, hal freni çekilidir, motor yağı eksiktir, lastik havası fazladır. Doğru cevabımız. B şıkkı el freni çekili kaldı ser. Evet araç rahat hareket edemez. Zorlanır, boğulur, bağırır arkadaşlar. Siz hemen anlarsınız zaten el frenin çekili olduğunu. İndirirsiniz yolunuza devam edersiniz. Hangisi kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerindendir? Aracın kullanıldığı yolun bozuk olması. Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanması. Uyarı işaretlerinin yetersiz olması. Aracın arıza yapması. Doğru cevabımız. B şıkkı kişiye bağlı, kişiyle alakalı. Ben yorgunum, uykusuzum, bu şekilde araç kullanıyorum. Trafik kazası nedeni midir bu? Evet, kimin ile alakalı? Benim ile alakalı, kişi ile alakalı. Sürücülerin yukarıdaki davranışlarından hangileri kişilere zarar verecek? Tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamına girer. Korkutmak veya şaşırtmak, su çamur ve benzerlerine sıçratmak, atmak ve dökmek, keyfi davranışlarda bulunmak suretiyle yağ veya araç trafiğini tehlikeye düşürmek. Şıklar yalnız 1, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3. Doğru cevabımız. D şıkkı yukarıdakilerin hepsi korkutuyor, şaşırtıyor, su çamur ve benzerlerini sıçratıyor, atıyor, döküyor. Keyfi davranışlarda bulunmak suretiyle kimi yay yayaları ve araç trafiğini tehlikeye düşürüyor. Motor alınan hava içerisindeki toz ve kum zerrelerini hangisi temizler? Kabratör, hava fitresi, emme subabı, emme manifoldu. Doğru cevabımız. B şıkkı hava filtresi havanın içerisine ne, ne engelliyor? Tozu, kumu, o zerreleri ne yapıyor? Filtreliyor değil mi? Biz buna hava filtresi diyoruz. Hangisi karolarına metne gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygulamakla görevlidir? Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Karoları Genel Müdürlüğü, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Doğru cevabımız. A şakı ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak diyor. Bakın ilk diyor acil yardım aklımız zaman Sağlık Bakanlığı gelecek. Hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir? Telaşlı ve tedirgin olması, iletişim becerilerinin zayıf olması, önce çevrenin güvenliğini sağlaması, insan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması. Doğru cevabımız. Değişik olacak ilk yardımcıdan bahsediyoruz değil mi? İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olacaktı. Aracın hangi sistemindeki kaçak akünün kendiliğinden boşalması neden olur? Yakı sistemindeki, elektrik sistemindeki, yağlama sistemindeki, soğutma sistemindeki. Doğru cevabımız. B şakı elektrik sistemindeki olacak. Peki yine e, akünün boşalmasına bahsettik ya. Araç flaşörleri yanık olarak uzun bir süre parka ne bırakılırsa neyin olmasını bekleyeceğiz biz akü üzerinden gidiyoruz. Akünün boşalmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Peki akü şarj ikaz ışığı eksi artı şeklindeydi. Biraz önce gördük aslında. Akü şarj ikaz ışığı yandığı halde ben aracı sürmeye devam ediyorsam eğer akü ne olacaktı? Boşalacaktı. 48. Verenlerden hangileri yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır? Yaralıya yakın mesafede çalışılması, daha uzun ve kuvvetli kas gruplarının kullanılması, iki yardımcının kendi sağlığını riske atması, şıklar yalnız 1, 1, 2, 2, 3, 1, 2 ve 3. 
Doğru cevabımız. B şıkkı 1-2 olacak. Yaralı taşımadan bahsediyoruz. Yaralıya yakın mesafede çalışacaktık değil mi? Kalp masajı da yapacaksak eğer hani kalbi durduysa kalp masajı yapacaksak yakın mesafede kalp masajı yapacaktık. Uzaktan uzağa değil de daha uzun ve kuvvetli kas gruplarını da kullanacaktı. Ama ilk yardımcı kendi sağlığını riske atmayacaktı. Önce kendi can emniyetini sağlayacaktı. Sağ dönmek sağ sürücü aşağıdaki işlemleri hangi sırayla yapmalıdır? Bu tarz soruları şöyle düşünün. Animasyon şeklinde de gelebilir aslında. E, araca bindiniz sağ döneceksiniz. Ne yapıyorsunuz? Hani onu, onu, onu düşünün olur mu? Hız azaltılır. İşaret verilir. Dar kavise dönülür. Sağ şeride girilir. Şıklar 1-2-3-4 1-4-2-3 2-4-1-3 2-4-1-3 Doğru cevabımız. C şıkkı 2, 4, 1, 3 olacak. Sağ tarafa döneceksem eğer öncelikle sinyali vermem gerekiyor. Ve sağ şeride girmem gerekiyor. Dönüşlerde hızımızı azaltıyorduk. Hızımızı da azaltmamız gerekiyor. Ve sağ döneceğimiz için dar bir kavise dönmemiz gerekiyor. Kendinden çok başkalarını düşünen ve başkalarının iyiliği için fedakarlık yapan özgeci şeklinde tanımlanır. Yardım etme davranışının bir alt kategorisidir. Yukarıdaki açıklama hangi davranış özelliğine aittir? Bencelik, saldırganlık, dergamlık, sorumsuzluk. Doğru cevabımız. C şıkkı dergamlık olacaktı. Şimdi geldik 51'e. Hadi bakalım bu sorunun cevabını sizlerden bekliyorum. Trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır? Görülmelerinin engellenmesi, sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisiyle değiştirmesi, üzerlerine yazı yazılması, çizilmesi, kırılması, delinmesi, sökülmesi. Hangilerinin yapılması yasak? 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2 ve 3. 51. sorunun cevabını her zaman olduğu gibi sizlerden bekliyorum. Yanlış affarmaksan korkmayın, çekinmeyin. Burası bir öğrenme platformu. Burada öğreneceğiz. Sınavda doğru olan şıkları bulacağız ve işaretleyeceğiz. Bana destek olmak için teşekkürler butonuna basabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve sınava girecek olan arkadaşlarınıza da paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki soru videosunda görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.